Magandang umaga po. Ano po bang kwento sa kangkong na ito? Ito po yung kangkong na binili namin last April. May naglako po dito sa amin at uh, binili namin. Medyo lantana ito nung binili namin. Tapos after kinuha namin yung mga dahon, nilagay namin ito sa tubig. So, after a week, nakita namin may umuugat siya. So, pinabayaan namin. And then, uh, nakikita, nakita natin dito, tinalbosan namin to Tapos, after almost a month, lumaki na siya. So, ito po ay mga nasa 40 days na siya. At makikita natin dito, ito yung result ng 40 days na kangkong na naibabad sa tubig. So, kung makikita natin, eh, pwede na. Uh, kung titingnan natin is bangus na lang yung kulang uh, para mailagay sa kawali. Medyo humaba siya ng uh, yung newly sprouted na kanyang tubo ay mahaba-haba na rin mga humaba siya ng 7 inches ito yung pinutol na namin yung talbos so last month uli May may nabili uli kami na kangkong so ito na yung ginawa namin hindi na namin tinanggal yung yung talbos So ito yung ginawa namin. Kung makikita natin, mismo yung kwan na yung ugat niya tumubo na rin at saka uh, tumubo na rin yung hindi na namin pinutol dito sa uh, banda rito, hindi namin pinutol. So yan na yung tumubo. So napansin natin ito mas uh, mas uh, huli naming binabad. Pero kung mapapansin natin, mas malalaki yung mga dahon. Compare natin dun sa pinutulan namin ng talbos. Hmm, titingnan natin ito. Ah, naputol talaga yung talbos niya. Yun. And then, ah, nagbranch siya. Mula dun sa pinagputulan ng talbos, nagbranch. Tapos humaba. Pero dito sa isa, kung ikukumpir natin, hindi na siya to, hindi na siya nagbranch diretso na so mas malalaki yung dahon ito is mga uh, around 2 weeks pa lang nakikita natin dito na uh, siguro after after maghintay tayo ng mga kwan pa dito mga 20 days pwede nang i-harvest yung mga kwan so ito yung pinagkaabalahan natin experiment this ECQ Nagbabad tayo ng kung ano, no? At, uh, uh, after magbilang lang tayo ng mga 40 days, pwede na tayong mag-harvest ng ating sariling kangkong sa paso, sa baso. Ang pag-aalaga nito, para safe, pwede mong palitan yung tubig every 4 days. Make sure lang na walang kitikiti. Tapos yung iba, kinanito namin. Pwede mong gawing decoration lang dun sa terrace. And then afterwards, ang pag-harvest nito is uh, putulin mo lang yung dahon. Huwag mong putulin yung, yung edge niya. Kasi pag pinutol mo yan, panibagong tubo uli. So, kung pinuputol mo lang yung dahon, pwede mong ihalo na sa ulam yung mga dahon na hindi mo ginagalaw yung kanyang uh, edge para hindi siya, hindi ma-stack yung growth. Tuloy-tuloy lang yung uh, paglaki. So, mula noon, pag nakabili kami ng kangkong sa naglalako sa palengke, yun, tusok-tusok lang natin dito. And then, i-display lang sa terrace. Uh, ito, ito siya, oh. 
dito sila. Oh, ito yung result na pinakamaganda. Ang nilalagay ko ditong fertilizer is uh, pwede mong uh, lagyan siya ng mga compost cocktail extract para maging organic siya. Yung iba kasi nilalagyan ng kan, nilalagyan nila ng uh, inorganic fertilizer. Pero itong ginawa ko, hindi. So gumawa ako ng compost cocktail. 'Yun ang ini-spray ko. Ito yung ginagamit ko pang spray. Okay. So ganun-ganun lang. Make sure na Uh, hindi maaraw bago mag-spray ng compost cocktail para i-absorb ng leaves niya yung uh, uh, fertilizer okay sa susunod i-check ko yung aking spinach naman tingnan natin kung uh, anong development ng spinach pinunla ko 5 uh, days ago i-check natin kung anong uh, Uh, result. Salamat po sa panunood. Uh, ito lang yung first na vlog ko na may boses. At sana po ay uh, uh, magustuhan nyo. At huwag yung kalimutan mag-subscribe sa ating uh, YouTube channel. Maraming salamat po. Good morning.